，咱们舒家树大招风，一直是皇上的眼中钉。你又如此出众，偏偏那个大皇女又才智平庸，再这么下去的话，皇上就更容不下舒家，容不下你了。所以，还是小心为妙。可孩儿这几日以来谨言慎行，除了公事之外，几乎足不出户。没用的，这些都不是你应该做的事。你是大楚的第一世子，你需要做的就是如何做一个纨绔子弟。母亲，就像慕容婉清那样，努力的败坏名声，才是正事。孩儿这就去寻慕容婉清。世子，请留步，走开。世子，世子，请留步。大胆小奴，竟敢拦我们世子的路！算了，我与你家三小姐的关系，你们是知道的。况且，你们慕容府的规矩，还管不了我。不过这于老板平日是不露面的，只能在花魁大赛中一睹真容。太余华若真是三连冠，我这生意还做不做了？三连也是，也是。你们就相信我，这个男子必定是个传说。当初大安国的女皇，差点废了男后，立他为后。你们说厉不厉害？还有这种事？有点意思。三小姐，舒家世子舒城求见。过来，舒家，舒家，舒家，舒家，快快快快快，快快快快快快，不用收拾了。平日里你是什么德行，我是知道的。见过世子大人，见过世子大人。过世子大人啊啊！那那那那，我等先行过来，拜见世子大人。堂堂第一世子，居安执着，不像话。今日是我失礼了，要不要向你道歉啊？受不起，受不起啊！你快坐。我懂，这就命人给你拿把新椅子。秋儿，不用了，我今日。是来向你讨教的，向我讨教？难不成你要讨教那些淫词艳曲啊？有些烦心事，想同你念几句。秋儿，上桌酒菜。是，我觉得舒大人说的也有道理，你还是像我这样比较安全。我就是不想这样混吃等死啊！我身为舒家世子，没有一番成就。哦，对不住，我不是说你混吃等死，我是……哎，算了算了，你平时也是这么说了我的，没什么的。不过，我也不是没做事的。我们慕容家，我们慕容家安装的生意，现在就在我手里。我们都有目标，只是我们实现的方式不同而已。你还敢说？你们慕容家也是有爵位的，竟然做这种事啊！你是舒家一根独苗，但是我却有一大家子钱没有，而且我又不是母亲亲生的。我再不努力，好好表现一下我自己，万一哪天心口疼放，死了都没人注意。至少你想做什么就能做什么，哪像我。空有一番抱负，一心想光耀门楣，却只有做个纨绔子弟，才能求得家族平安。我做这世子有何用啊？哎，怎么没有呢？我是你舒城的朋友，有大世子保护，就没有人敢欺负我啦。既然是朋友，那帮我个忙吧。你有什么忙能用得上我呀？教我做个纨绔子弟
，带我去逛逛花楼，喝喝花酒。你来真的？走，就带我去你觉得最好玩的地方，玩的过分些才好。喘气儿的出来迎接一下子呀！这刚开业，人都死了吧？我们两位老祖可等了半天了。凤楼避雨，见过二位公子。在下南撤。我家兄长说了，若是送来的金银珠宝，尽可收了。但二位送来这么一个玩意儿，还烦请二位老板带回去吧。前几日，我着人去请你家楼主，哪知你凤楼竟敢打伤我的人，好不讲道理。肖老板的人是来讨要会费的，嚣张的很呢、啊。咱们兄长说了，我们凤楼是小本生意，不必入什么鬼会，也不用养人鼻息。至于会费嘛，更是休想了。这“凤楼”二字难听，不如换上我这个，贺你们开业，也贺你们不知好歹。公子。见过兄长，见过兄长刚那破板飞进去的时候，刮坏了门上的漆，我得把整扇门都换了，还砸花一花瓶，那花瓶可是一对儿，现在我也用不了了，都是前朝的古剑，算下来五十三两，四舍五入，我收你们一百两吧。我，你，我，我就从来没有听说过像你这样四舍五入的，你，你不要脸！你们过来捣乱，耽误我做生意，不用赔钱吗？我们捣乱。你这压根儿没有开业，哪来的生意啊？对呀、啊。好吧，我这人最仗义，也豪爽，就少收你们一两银子。你，你，剩下九十九两，二位怎么支付？不许这么泼皮斗嘴！来人呐，给我砸了，给我把风楼拆了！看得清楚啊，是他们先动的手，这烫药费我可不出啊。还有啊，我这四个兄弟出了力气，晚上想必要多吃几碗饭，这钱也得你们出，我帮你们算算。不是，沈叶
，我跟你拼了！我那玉楼头牌，你一个乡野村汉，你你竟然敢打我！你你你你！哎你！我最讨厌有人在我算钱的时候打扰，到时候我胡乱算，你必然要多交钱的。我自有心我我。我。别过去，否则我会杀了你。山高水长，吾等定会为了今天的事来报仇的，告辞。想不到，我舒城竟然有一日要做这样的事。哎，虫儿，你就别胡闹了。既来之，则安之。有我在，今日保证让咱们开心。嗯。外面吵什么呢？世子大人，前面花街有人在斗殴。好事儿啊！要不我带我的人马先去看看。这事儿归武城兵马司管。要不然，今天就算了吧，咱们回去吧。怎么能算了呢？这么热闹。要么你先在这儿待着，我先去看看。哎哎，你，你可不能讹我，还没结账呢。怎么结账？我自有喜我，我怎么可能碰都碰不到你？你你到底是人是鬼？人？不可能，不可能！还没结账就想跑，想得美！哎！世子大人，我们这就回去吗？还是去看看吧。免得他又惹出什么乱子本世子，你你起开，你起来！现在是世子殿下压着小人，若是世子殿下想吃小人豆腐，可是要收费的。吃你豆腐，无耻、啊！来人，把这个脏东西给我弄出去！哦，超，没想到你，你们可以呀、啊！哦、啊，我懂，那个我先走，你们继续啊！
，我来吧。这场面羞死人了。我们走吧。嗯，府兵听令，挡住人群。你干嘛？见过书生世子，世子大人万福金安。世子大人万福金安。丢人丢的还不够啊！这可是败坏名声的好机会。赶快上去，大家免礼吧。你刚才说我得付你钱，是吗？世子殿下若是不想付，也就罢了，只需要记着沈爷的好便是。毕竟。钱债一还，情债难偿。我觉得世子的情债，更值些银两。这玉佩你刚才碰过，送给你了，应该是值些钱。哇，这可是传世的名誉，折合成银两。小人怕无法找灵，啊，不必，我书城也不知找灵是什么，哎呀，反正就是送给你了。你是开欢楼的，对吗？嗯。那既然我付了你钱，也等于我逛过欢楼了，对吗？世子殿下怎么说，那便怎么是。那便好。各位，我书城今日逛了欢楼，还请大家记下，也可以四处宣扬这桩丑事，我不介意。这下可以走了吧？世子殿下慢走。下次带他还来找你玩。没想到是这样的见面。敢问兄长，这就是那个憨憨世子吗？回去掌嘴。我就送你到这儿了，今天我就且回去休息了。我都陪你玩了一整天了，你该不会现在要修理我吧？成，做人可不能羡慕杀驴啊！好端端的，怎么侮辱驴呢？来我府上住上几日吧，我还有好多问题要请教你。是这样的，那个不是我不想出。
只是呢，这几日我确实有一些事情要处理，有那么一点点的忙。我并不是在征求你的意见，你不就是想和那些狐朋狗友厮混吗？免了。我现在就是你最大的狐朋狗友，哼哼，走。哎呀，我这是招谁惹谁呀？我你这是在想从前的驼子，还是现在的沈叶啊？沈叶，他真的能坏我名声吗？我与他在云州相识，此人确实有几分传奇。虽然表面上看起来他口舌极尽，但是呢，我总觉得他这个人透着几分贵气。特别是他那支火秀舞，绝了！我跟你说，他以后一定是能成为绝品佳人的，假以时日，定能超过玉环。你要是能跟他扯上关系，一定能成就一段蓝颜祸水的佳话。那就好。如果有一日我能做回自己。我能把他给宰了吗？嗯，我不玩了，就你文武双全，谢老板。那个人最近在做什么？哪个人啊？就是那个。开花楼的喜喜官，受宠，没想到你们就抱了一下，竟然有些念念不忘了。嗯，我只是想确定一下，他是不是还活着？活着，挺好的。他们凤楼既然就要开张，给了我张请请。不过呢，主要是想请你。那为什么没跟我说？你都想杀了他，我就不跟你找不痛快了吧？那日的事，母亲大人都知道了。舒大人知道了。嗯。那他可是怒了？会不会连累我？没有怒，不会连累你。只是觉得我这样做还挺有趣，让我再多多参与，然后又给了我一点钱。让我快快花掉，我就想啊，这花钱的本事，还是得看你呀、啊。帮帮我，这舒大人是铁了心不想让你学好，给了你多少？还好，十万。十万两白银，确实不是比小数目。十万两黄金。觉不觉得缺点什么？缺什么呀？该置办的咱们可都置办齐全了
，这银子花在什么地方？我这可都一笔一笔仔细记着呢。我们可没有贪墨啊。缺人，缺客人啊！咱们开门做生意没客人能行吗？再说了，那天咱们大脑一整调解，知道咱们的人应该不少啊。是，是不少。可是现在咱们也成了风月行的公敌。人家现在可是动用了所有的人们，在给我们难堪呢。还好，我们不是真的做生意，只要兄长最后能夺得花魁，便是好的。谁说不是真的做生意？嗯，既然我盘下了这凤凰，我就得让他再度成为大楚第一名人。兄长高远，名声起来了。最后夺得花魁的希望也更大，但咱们总不能把客人都压到这儿吧？你说，要是一直没有客人营业的话，咱们也是京城第一楼了，不过是倒数的。行了，别嘴贫，要打起精神，说不定一会儿就有最尊贵的客人到。反正要是亏了生意，着了本钱，我定找人牙子卖了你们去补缺口。兄长息怒。真是一群酒肉朋友，关键时候一个都用不上，都被其他欢乐给请去了，弄得我今天很没面子。花我的钱挣自己的面子，这不合适吧？啊、我们世子大人啊，那个呢？有他们在，你这换名声才能更快的传出去啊，是不是？光他们还不够。还得把场面做得更大一些。超，我已经到头了，那些大纨绔我也请不来啊。哎，世子大人说的就是这儿吧？暖场的人都到的差不多了，我们进去吧。我们是不是走错地方了？这些可都是尚大夫的生意，是啊，生怕别人不知道他们是皇亲贵胄，这风气确实该整治了。你看这个，这些就是所谓的大纨绔，他们是断不可能聚在一起的呀。沈英的面子可真大，搞得我都不敢进去了。聚起他们很难吗？那当然啊。这赌桌上呢，都有王不见王的道理。这些人，可都是有天牌在手的，只有不见面，才能避免冲突。这一定是有一最狠的人出现了，会是谁呢？我，苏小姐，祝沈公子开业大吉。这苏小姐来了。他可是只开堂会，从来不开风月楼的。这个沈夜，到底是什么人呢？蒋小姐，蒋小姐，恭喜沈公子，祝沈公子开业大吉。里边请。风雨啊，我就觉得今天不太对劲儿。哎，要不，咱们还是退了吧。还不得骑到我们头上来？嗯，说的对，值，太值了。且不说平日里碰不到这些人，但说这沈夜姿色绝佳，连他身边的几名侍从便各据千秋。可不是，见他这第一眼，我这病便好了大半。只可惜呀、啊，书城看中的人不好下手。还有四大楼的人齐齐的找他麻烦，也是热闹事儿一桩。我找人打听了一下，京城欢楼最有来头的客人都有哪些，再把他们都叫来了凤楼。你跟他们很熟吗？没有啊，大多半我都不认识，我也就是试着请了一下。原本以为这临时邀约来不了多少人，没想到竟然都来了。只有他们在
，我舒城的名声才能坏得更快一些。沈夜，我今天就非要在这些达官贵人面前，要你好看。不敢打我！我家世子舒城，贺沈夜公子，凤楼开业。是是哟，花瓶都碎了这么热闹，大家不必多礼。世子大人。这四大名楼的人联合起来都欺负我，我都说背后的靠山就是世子殿下您，他们非不信，压根就不把您放在眼里，您就得好好教训教训他们。滚开！哎，就按我刚刚教你的说<咳>，本世子今日来贺凤楼开业，叫了好些朋友来这里聚一聚。虽然你们这儿很多人我也不认识，今晚所有开销都算我的。谢世子，拿上来吧。有这好事？是啊。我都亲自，这么多银子，这世子简直犹如我的再生之母，实在是……再滚开！哎，沈夜，你不是说你最讨厌装腔作势吗？我看你才是最恶心之人。对，你你们是来闹事的，啊，还是来贺凤楼开业的呀？呃，回世子大人。小人也是来恭贺的，哦。那贺礼呢？世子问你们话呢，贺礼呢？马上去取，这就派人取。说到要做到，记得要送礼，我也好给你们回礼。是,是。我说的对吧？今日。所有到来的朋友都是给我们世子面子，世子大人必将重谢。对，你们给我面子，我给你们金子，就是这样。谢谢世子。啊，我与凤楼的这位沈老板并不熟，之前也没有什么交情，可本世子就是偏偏看他顺眼，想为他花钱。也请各位要多多照顾这里的生意，对他好，便是对我好，本世子就会记得这份情。若是你们没有钱也没关系，反正最近有些钱是花不完。多谢世子，小人无以为报，只好以身。嗯，今日世子大人来，只交代一件事。回吧。恭送世子。舒城什么意思啊？大老远来一趟，就为了帮沈夜撑腰站台？这沈夜是有天大的面子吗？沈夜刚到京城，便由舒城力捧他当花魁，他上辈子是积了多大的德呀！还望各位贵人，多多提携沈夜，多多照顾凤楼。虽然我很高兴可以早点走，但是不应该再招摇一番吗？这你就不懂了。你这花了钱使劲玩呢，别人最多就叫你花中急先锋；但你这花了钱不玩呢，才会被人津津乐道，这才叫败家子。明白了吗？还真是有点道理。你果然才是最有天赋的那一个。
坐，谢母亲。来，尝尝我的新茶，谢母亲。听闻前几日府医为你诊脉了，可是病了，有老母亲担忧了，孩儿无恙，许是思绪机遇。这几日大家都在议论你，说是舒家的世子转了性，开始败坏家风了。你可真是不鸣则已，一鸣惊人呐！孩儿这些日子行径荒唐，致使流言蜚语四起，惊动了母亲，还请母亲宽恕。你有何打算？孩儿今日时时自省，此后定当继续静思己过，再求上进，重新入朝学习，断了那些是非之事。这一切都是我安排的，你只是听命行事，何错之有？可孩儿这些日子行径实在是过于荒唐，连自己都觉得万分羞愧啊！我知道你不喜欢过这样的日子，所以就干脆做得过分一些，以退为进。想让我顾及家风，收回成命是吗？我对你是不满，我对你不满的是，你还不够荒唐，你应该更加努力的败坏名声。直到我真的无法忍受，你方可达成所愿。嗯，还是母亲的以退为进，纯属孩儿佩服。<笑>当然，面子上的事情还是要做一做的。我已经提点过慕容家了，你现在需要做的就是加倍荒唐，努力纨绔，不要懈怠。那孩儿一定不会辜负母亲期望，是将舒家门风彻底败坏。乖了，我也要装作被你气坏了的样子。退下吧，为母要静养。孩儿告退。平日出行，我不会扰民惊物，但今日，我想静一静。本来这静一静应该是在府中不出门，但是逛街呢，又能让人心情大好。这两件事情本来是矛盾的，但你却将他们实现了完美统一。总归是要找点事情做。你这么心事重重的样子，是为了那个沈夜？不会猜就别瞎猜。我只是觉得那个人有些与众不同，你为他心烦意乱也属平常。没事啊，我陪着你。这心烦意乱的时候呢，就该逛逛街，散散心。嗯，我并不烦，也不乱，我清醒的很，我知道自己该做什么。啊，你就别逞强了。我们开始吧，从哪儿逛起？我也买个东西送你。不是已经逛完了吗？成，这逛街不是走走路，这是得花钱的，真金白银的花钱。全都要了。是啊，我已经花钱了。世子大人，就选这些吗？嗯，是。你是怎么花的？我怎么不知道？买空铺子里的东西就行了，不用真的进去吧？世子大人。店铺里的东西，一命人全部买下，铺子是否也要买下？一并买下吧。是。对了，你刚刚说要送我些东西。送不起，送不起。那我们回去吧，还有好些事情需要你帮忙呢。你这花钱的方式，还真是让我开了眼界。你不会买了都不要了吧？你要是不要的话，可以扔给我，我要。为什么要扔？这些东西自有它的去处。
。这些是衣物，那边是玉器摆件，还有饰物。这箱子里头放的是靴子，这儿还有文房之物和厨房用具。光是厨房里头的锅，就有二十口。嗯，冰山一角，冰山一角，还有几百匹布料和被褥都在后院呢。这是买空了所有店铺吗？不止，据说还有地契租约账本，一会儿也要送过来。嗯，不光买空了店铺，还把店面也给买下来了，说是送给兄长的。这地方可能不够用吧？这还只是很小的一部分。哎，你们说那个憨世子，呃，世子大人。世子大人是不是没明白兄长的意思呀？我们是要真花魁的，不是开杂货店的吧？要不要再跟他说一下？楼主，红楼楼主萧红雨和绿楼楼主花香子到了。哦，还敢上门找打，正好可以出口恶气。二位楼主。这又是要来砸场子了？哎，不敢，不敢，不敢，不敢！吾等草芥，岂敢再为难沈楼主啊？现在凤楼的规矩又变了，与我说话都是要收费的。啊，是是是，我们快些说，说完马上就走。沈楼主，您看啊，这是我们两座欢楼的匾上红绸，给您送过来了。你们可知道，摘了红绸再送回来？意味着什么吗？这个自然是知道的。呃，那个从此以后，我们两座欢楼就再也不敢跟凤楼作对了。这个至于花魁之事，我们就不参与了。啊，对呀，不参与了。是是是。那我们先告辞了。哦哦。哎，慢着，你把话说清楚啊！哎呦，不了不了，沈楼主这……啊，凤楼高门显贵，我等消费不起。告辞，告辞，告辞，告辞，快走，快走。去吧，要不我不去，难得看到这样的场面，我还想再多看一会儿。我是因为谁才变成这样的？你心里没数啊？某人还好意思在这里看我笑话？要不然我再给你上点药，反正也不差这一次了啊。你看吧，随便看。我跟你说啊，我母亲不仅没同意我思过和入朝学习，她竟然觉得我闹得还不够大。我怎么办啊？你就这点本事，啊，连我母亲都还觉得不够呢。算了，你自己玩吧，我不陪你玩了，我小命都快搭进去了，还不够。还得玩的再大一点。于小七子叔大人，嗯，侯渊，吩咐下去，我们去凤楼。是，夫人，叔长，我现在这个样子也不太适合逛欢楼吧。你去不去？红烟，走，去放狼。是，真乖呀、啊！来来来来，给你扶好啊。嗯、兄长，世子的车辆到大门了，正想找个理由去寻他。没想到他自己却过来了。不过，世子好像另有所图。啊，世子大人！稍等，等我点完火再说。啊，不，世子大人，小人哪里得罪你？你要烧我凤楼啊？我挺喜欢你和凤楼，所以得烧
。呃，不是，是吧？你要是喜欢，你一把火烧了，你以后也来不了了，是对不对？你放心，我会控制好火势，还会为你修缮，再补偿你一大笔银两。嗯、呃，不不不，嗨，哎哎哎！哎哎嗯，我我世子大，世子大人呐、啊，这不是价钱的事儿啊，这风龙是小人的心血。嗯，价钱随你开，我就是想邀请你随我到叔父住上几日，时时陪着我。如如果是这事儿的话，世子大人完全可以跟小人直说，小人完全是乐意的，但完全。用不着收我的俸禄，邀请、下帖，还有解释，太麻烦了，不如直接把你这地方烧了。呃，你们可以救火了。快快快！你这凤楼烧了几日，你就在我那叔父住上几日。快点！啊，我的生辰礼也交由你来打理。价钱还是由你来开，你可以去收拾东西了。再来水，来了。来来<笑>你可以放开我的腿了吗？否则，我会打你的头。<笑>还有那边，还有两个人，来了来了。红颜南风，安排一些府兵接他入府。另外，在场围观的所有百姓，皆可说。我舒城为了接沈夜入府，特意烧了。这边，他这凤楼。是。真是个天才，惊奇的天才。才过来的是句尸首呢，怎么不好好休息啊？你能不能好好说话了？我这不是着急来看你吗？我知道你想问什么。红渊回过话，沈夜带着沈从住进了出凡小住。那你都让他们两个住进来了，怎么不去看看？我让他们住进来就是做做样子，我看他们干什么？哎呀，我的书城啊！这两位家人，还真是可惜了。你真的对那个沈夜一点意思都没有啊？要不，我陪你去找他玩，顺便看看他的火秀舞。火秀舞？你还想着火秀舞呢？啊？那看来。伤也不重嘛，啊，那不秀我，这小脑袋瓜里还能想着乱七八糟的事儿，还头脑头脑，见过家主，孩儿见过母亲大人，嗯，啊，见过舒大人，恕晚清不能行礼，我还以为是一具尸首呢。你的事我听说了，辛苦了，这份情谊舒家会记在心里的。不敢，不敢，不敢，不敢。打砸了慕容家，还毁了人家新建的园子。是，五城兵马司的人报告，你还烧了一座欢楼。是，烧人家的地方，就是逼人家入府伺候。是，还要让人家打理你的生辰。是，你堂堂一个世子，居然要欢楼的小官来打理生辰礼。哎呀，不错呀！初听之下，我都已经生气了。不错，继续努力。谢过母亲大人，孩儿一定继续努力。
，也请母亲大人保重身体。娘身体好得很，只怕你没那个本事。那位家人已经入府了。是。那就让他晚上来献艺吧。来都来了，也别荒废着。娘来替你做做样子。我看母亲大人是自己想看吧。孩儿无礼，孩儿这就去办。哼，随我去趟出凡小筑。走。见过世子殿下。嗯。兄长命小人在此恭候世子，请世子一人入内。大胆，竟敢对世子无礼！兄长说了，既然我们住进此处，还请世子殿下体恤。你们在这儿等我吧。是。你可以放开我了吗？或者我把你胳膊打断？见过世子。我收拾花圃的时候，采了些花瓣，这漫天花雨，独迎世子。也算是巧思。你主理我的生辰，应该会让人满意。凤楼开业那天。我便准备了一支毒物，要献给世子。今日就借着这幽静之处。我刚烧了你的地方，你就要给我献舞？你还真是个厚道的人啊！世子，生的真好看。留着你的本事吧，我母亲，请你晚宴时献艺。这花语就很好看。准备一下，舒家的家主舒柔，让我们晚宴献艺。嗯。准备一下的意思是，要杀了舒柔吗？你脑子在想什么？我对他是那般心思，你要杀他娘？沈从鲁莽。小人沈夜见过舒大人，见过世子殿下。见过慕容小姐。万
啊！沈夜，我母亲想看一下你的火秀舞，听闻是冠绝天下，如此，便有劳了。那便让物家地郎沈从为舒大人舞上一曲吧。我母亲是想看你跳这支舞。小人曾允诺过，为世子殿下独舞一曲。既如此，还请舒大人。慕容小姐，回避。沈夜，难不成你要惹舒大人生气啊？什么时候还这么讲信用？沈公子，请上前几步，抬起头来。沈夜，正是小人。长儿，你从哪里寻得如此极品佳人的？母亲可是动心了？你看上的人不妥吧？以孩儿来说，他。只不过是一个道具，咱们母女之间有什么不好说的呀？吾儿孝顺，但是母亲，我得通知一下我父亲大人，他还在云州。您要是想寻得新欢，这还是我介绍的，这不太妥吧？算了，这沈夜也没什么好。沈夜，既然有舞你不跳，那这腿便不用留着了。来人，把他腿给我打断！哎，别！啊，这般暴力又是何必呢？不跳就不跳吧。沈公子，成儿的生辰礼就有劳你了。花魁于怀，我也邀请了。听闻。你也有花魁之意，正好你俩可以比试一番，我很期待。哎呀，如此便是结束了吧？沈夜，你真厉害，我母亲眼睛都看直了。嗯，那我生辰礼。就交给你了啊。每年你的生辰，陛下都会亲手为你正冠。今年会再赐一颗金珠给你，以示恩宠。今后，你便是五珠世子，当世无双。表面恩宠，实则捧杀。你心中有数就好。前几日他还提醒我，让我对你严加管教。看来，你的坏名声已经传播开来了。所幸没有辜负您的期望。他赐你金珠，自大楚开国以来，除了天家之外，还没有人获此殊荣。近日，也没有暗亭的人在对你动手，这说明他已经对咱们放松了警惕。你只要坚持下去，待你成为下一任舒家家主，便不用再忌惮。母亲已是家主，不一直也在忌惮天家吗？当你成为舒家家主的时候，局势便不一样了。承蒙各位厚爱，为小儿的弱冠之礼增光添彩
，请，请，请，请。请成儿，书城谢过各位大人。他日书城入朝为官，还请各位大人多多指教。到底是书家世子，开口便是入朝为官，造福黎民百姓之事。<笑>他哪有这样的志向啊？吃喝玩乐的本领倒是不少。<笑>这不，他又请来了二位朋友。若是各位不嫌弃的话，请他二位朋友为大家献艺助兴，如何呀？好，好好难不成是凤楼的沈家兄弟？如此甚好。这凤楼沈业名头正盛，我都想着这何时才能一睹这佳人风采。那就借着这个成而弱冠的机会，让我们见识见识。不必着急，我还请了花魁于怀前来。花魁于怀，听说这于怀可是百年难得一遇的佳人，<笑>是我大楚国的瑰宝。这沈业又是后起之秀。这二人同台献艺，岂不是提前见识了花魁大赛？是啊，也就只有书家才有这样的手笔啊。舒大人，世子，请，来，各位请，请，请，请，请，请。请请请请请请请请请请请请哇！哎，你看，长得真俊俏啊！见过各位贵人，免礼。据说这沈夜的一支火秀舞，曾令大安国的国君日思夜想，乃至生了一场大病。这今日可探得虚实了。余怀道，叶仙人芳容了。草民拜见舒大人，拜见世子，祝世子福寿安康，龙颜永驻。朱大人，这位是？是啊，上回花魁大赛，我和他有过一面之缘，这根本不是余怀。草民是余先生的琴童，我家先生今日身体不适，怕冲撞了舒大人，世子殿下，先生已在家中沐浴焚香，遥祝世子生辰。今日庆典，我家先生福薄，无缘为世子助兴了。先生献上绿尾琴，恭祝世子生辰。绿尾琴，那不是余怀的贴身宝物吗？据说传了两百多年呢。哟，这么贵重的礼物。沈夜，送你了。多谢世子，南正。草民告退。那你们可得好好表现了。各位贵人，物家地郎沈从，自幼有小人亲自调教长大，由他给各位贵人舞上一曲，想必不会让各位失望。这火秀舞是你沈夜的成名之作，不该由你亲自献舞吗？是啊，是啊沈夜。看来这支火秀舞，你还是只肯跳给成儿看呢。多谢舒大人理解，沈从
，给各位贵人好好舞上一曲，助助兴。终于要见到火秀舞了。是啊，是啊。怎么一个人在上面喝酒？参见世子殿下。世子殿下的生辰之礼，又为何单独一人跑到这儿来？难不成是来找沈夜陪酒的？我不喜热闹，想出来透透气，许是多吃了几杯酒，不觉间便走到了这里。你知道我会来。我知今日余淮不会来，而我也知，今日你一定会来。今日是世子殿下的生辰之礼，沈夜还没有机会同世子殿下说句生辰快乐。沈夜，祝世子殿下生辰快乐。我的生辰不属于我。这是书家的节日，是一群人聚在一起，盼交情的日子。若是我说，每年中，我最讨厌的就是这一天，你会信吗？那沈夜，算是白费心机了。没有白费，你和你家地狼的名声。恐怕今后会更旺了。我知今日主礼生辰与世子无关，所以单独准备了一份礼物，独属世子殿下一人。我想要什么样的礼物没有啊？不劳。
。世子殿下笑起来，可真是好看。这孩子，为了给他过个生辰，竟然闹出了这么大的动静。主人，我们为世子殿下准备的第二份礼物，也该奉上了。也好，我们也为他热闹一下。难道世子不会？我我会，只是我心里已有别人了。哪家公子有这么大的福气，能住进世子的心里？不是什么公子，就是个驼子。难道我还比不上一个托子暗亭隐地，恭贺世子殿下生辰，特令吾等献上寿礼，送世子早登极乐。来的真不是时候。你走吧，他们是来找我的。原来是暗亭的罗刹们到了，难怪能够悄无声息的摸到这里。今日是你生辰。不宜见血。嗯走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走
没事，几个罗刹而已，根本伤不了我。啊，本来想处理的更干净一些，没想到还是搞出了这样的场面。爸，清月宝扇，你可知？这是清月派的镇派之宝吗？你更知道本世子是清月派的弟子吧？你到此物，我应该杀了你。这不是刀，是曲。我保住了清月派的弟子，还助拳退敌，这是我应得的报酬。亏我还一直记挂着这件事。原来早就两清了。这扇子是个奇兵，但也抵不了你的事儿。我这不主动上门来讨了吗？<笑>